What's up guys? Hoje tenho um vídeo muito divertido. Hoje eu vou compartilhar três histórias para vocês. Uma dessas histórias é sobre algo que eu fiz, que realmente é o maior mico que eu peguei no Brasil. É uma história que eu tenho muita vergonha e vocês vão ver por quê. Mas vamos começar com algumas outras histórias engraçadas que aconteceram enquanto eu estava no Brasil com meus amigos, com a minha família e os micos que meus amigos e família pegaram no Brasil. Quando você está viajando pelo um país que você não conhece muito bem, você não sabe os costumes, você não sabe muito sobre a cultura e como agir no país, algumas coisas sempre vão dar errado. E isso é normal. Se vocês viessem aqui nos Estados Unidos para passar uma semana e vão ter muito contato com os americanos, eu tenho certeza que vocês vão pegar algum mico e não tem nada errado com isso é só, na verdade, uma das coisas que eu mais amo em viajar é descobrir essas coisas que eu estou fazendo na, na cultura ou como eu posso lidar melhor na cultura. Essa primeira história foi muito engraçado e é sobre o meu melhor amigo. Durante o nosso casamento, a gente estava em Búzios então, isso foi a primeira vez para esse, esse meu amigo estar no Brasil. Ele não falava nada de português, ainda não fala nada de português. Acho que ele aprendeu tudo bem e só isso. Mas enfim, é, ele não sabia nada da cultura, zero. Tipo, eu acho que ele nem assistiu um vídeo meu antes de viajar pelo Brasil. O dia depois do casamento, a gente estava com ressaca, né? na praia e compramos sungas, né? Todo mundo estava usando sunga, eu e meus dois uh, melhores amigos. Então a gente foi para a praia e falamos, ah, bom, compramos essas sungas para tirar uma foto para Instagram, mas temos essas sungas, vamos para a praia, vamos ser brasileiros indo para a praia em sunga. Antes de contar o que aconteceu na praia com esse meu amigo, eu vou mostrar uma foto para vocês dele, para vocês terem uma ideia como ele parece. Pela foto vocês podem perceber bem claro que ele é muito branco. Ele é loiro também. Então, a gente foi para a praia, todo mundo estava usando sunga. E eu juro, entre um minuto que a gente estava na praia, tinha um grupo de amigos. Era um grupo de 20 pessoas na praia. Embaixo de uma barraca na praia, eles estavam comemorando algo. Acho que era o aniversário da, de uma das meninas que estava lá. Mas enfim, a gente passou pela barraca e eu só escutei Oi, alemão! Oi, alemão! Alemão, vem aqui, alemão! Eu sabia que geralmente os brasileiros chamam as pessoas loeros e brancos bem assim como meu amigo, como alemão. É um estereótipo, mas também é uma brincadeirinha. Então, eu sabia que eles estavam me chamando meu amigo. Meu amigo, eu, eu sei que ele é muito tímido. Então, no momento que eu escutei esse grupo chamando meu amigo alemão, eu sabia que eu ia zoar meu amigo. Então eu falei para meu amigo, uh, oh Christian, eles estão te chamando, eles querem conversar com você, vamos lá, vamos lá. <risos> Quando chegamos eu fiquei traduzindo para ele, ele ficou tanto vermelho, era uma das histórias preferidas uh, no Brasil durante o casamento, porque realmente ele, ele é muito tímido e, e usando um sunga já deixa um, um americano, até eu, um pouquinho desconfortável na situação. E além disso, ele não entendia o que estava rolando e o que a gente estava conversando. Foi muito, muito engraçado engraçado que primeiramente eles chamaram foi exatamente tipo um minuto a gente acabou de chegar na praia e tinha esse grupo chamando ele para para vir conversar com eles então é uma das histórias mais engraçadas do casamento só pela cara do meu amigo e no final ele deu um beijo no rosto dessa menina eu, eu vou tirar sarro dele para sempre sobre o que aconteceu na praia aquele dia tá bom a segunda história que eu queria contar 
é sobre meu pai e se vocês já assistiram um vídeo aqui no canal com meus, meus pais ou meu pai vocês estão sabendo que meu pai é uma figura e no Brasil foi a mesma coisa uma das maiores diferenças entre praia nos Estados Unidos e praia do Brasil são as pessoas que vendem comidas, que vendem guarda, guarda sol, que vendem é, óculos de sol, que vendem qualquer coisa na praia geralmente não tem muito disso nos Estados Unidos, principalmente com a comida é fácil encontrar pessoas vendendo tipo óculos de sol igual no Brasil mas falando sobre a comida, isso é algo, é um costume que não temos, não, que não existe nos Estados Unidos então a primeira vez que meu pai foi para o Brasil me visitar quando eu estava morando lá a gente foi para Rio e a gente foi para Copacabana porque é um é um lugar que você tem que levar todos os turistas porque é um dos únicos lugares no Brasil é, lugares específicos que os gringos vão conhecer, que meu pai vão, vai conhecer, né? Um dos primeiros dias a gente foi para a praia, alugamos cadeira, guarda-sol, tudo. Então começaram a chegar as pessoas vendendo as comidas e meu pai ama comida. Então, primeiramente foi uma pessoa que estava vendendo pipoca. E ele falou, ah, pipoca, yeah, popcorn, vem aqui, come here, come here. E depois era queijo coalho. Ah, cheese, cheese, yeah, come on. Come on, come on, cheese. E daí chegaram outra pessoa vendendo chapéu e ele falou, ah, preciso um chapéu, I need a hat, vem aqui, vem aqui. Entre cinco minutos da gente estar na praia, tinha tipo 10 vendedores de qualquer coisa, todos os vendedores de Copacabana estavam aqui onde a gente estava tentando vender tu, todas as coisas para o meu pai e meu pai amou e eu fiquei tipo, nossa, que vergonha que vergonha, gente pai, por favor, para, eles não vão parar se você está comprando todas as coisas ai gente, vocês precisam conhecer meu pai se vocês não estão sabendo o que eu estou falando porque realmente ele é o tipo de pessoa que, que queria ser amigos de todas as pessoas e a ideia de, de pessoas trazendo comida para onde você está na praia foi novo para ele no final acho que ele comprou cinco comidas e um chapéu e sei lá o que mais mas realmente foi foi muito engraçado ver isso no momento eu fiquei um pouco bravo com ele porque eu não queria trazer tanto atenção para a gente para o nosso grupo porque não é que eu, eu senti que é perigoso uh, para todo mundo saber que a gente é turista mas Naquela época eu estava morando no Brasil, eu estava tentando aparecer mais brasileiro e uh, aprender tudo sobre a cultura, então eu não queria que as pessoas pensem que eu, eu era um, sou um turista. Essa história também foi muito engraçada e uma das uh, minhas histórias preferidas do meu tempo morando no Brasil. Mas agora, a história que vocês mais queriam saber mas queriam escutar o maior amigo que eu já peguei aí no Brasil. Tá bom, essa história aconteceu dois anos atrás. Depois de morar no Brasil, morando nos Estados Unidos com a Michelle, foi muito legal porque a gente fica conversando em português no público, na, na frente da minha família, na frente dos meus amigos, quando a gente não queria, tipo, que, que as outras pessoas ficam sabendo o que a gente está falando. Normalmente, quando a gente está brigando e não queremos brigar em público, ou se a gente está querendo sair de uma festa, eu vou falar: Oi, oi, Mi, vamos, vamos embora agora? Sim, é, é. Isso é muito legal, é a coisa que eu mais gosto de falar português porque podemos ficar conversando em português sem preocupar com as outras pessoas nos entendendo. Outra coisa que é muito legal sobre isso, ou eu achei que era muito legal, é que no celular da minha esposa eu, eu sempre gosto de brincar com os nomes, então eu vou pegar o celular dela, eu vou colocar um nome engraçado, quando eu ligo para ela, ela vai ver uh, o, o nome engraçado e dá risada, sei lá. Eu tenho o um senso de humor de um adolescente de, de 10 anos, então isso é uma coisa muito, muito bacana para eu fazer aqui nos Estados Unidos. Então, cada dois, três meses eu trocaria. Então, eu acho que eu coloquei, por exemplo, Homem da Porra. 
ou tipo gostosão, ou marido gostoso, sei lá, esses tipos de coisas que os americanos nunca vão saber, mas muda um pouquinho quando você volta para o Brasil e está com mais brasileiros, né? Um dia eu pensei, ah, eu vou ser um pouquinho mais forte com, com o meu nome no celular dela. Então coloquei pinto enorme. <risos> Tá bom, aqui nos Estados Unidos não tem nenhum problema, né? Ficamos com nossa família, eles até podem ver. Acho que uma vez a minha irmã perguntou o que significa isso. E eu falei, ah, isso é um apelido que a Michelle tem para mim. Daí a Michelle tinha que voltar para o Brasil por alguma razão. Foi para organizar o casamento. Ela não mudou o nome naquela época, que era Pinto Enorme. Então ela foi para o Brasil sem trocar esse nome no celular dela. Daí um dia ela estava com a família dela e eu decidi ligar para ela, conversar com ela e a família dela um pouquinho. Eu liguei, quem que foi que atendeu a ligação? A minha sogra. E a tia da minha esposa. E daí ela atendeu e eu não sabia, eu, eu não lembrei que esse, esse era o, o nome que eu deixei no celular ou, ou eu tava pensando, ah, Michelle nunca vai deixar isso acontecer, ela, ela vai trocar o nome. Mas ela tinha esquecido de trocar o nome. Daí ela atendeu e eu falei, oi Kati, tudo bem? E ela falou, tudo, tudo. Ah, oi Michelle, pinto enorme, <risos> te ligou. Ai, e era tipo num, num churrasco da família, então todo mundo da família tava sabendo o que eu coloquei. Foi, foi o momento mais vergonhoso que eu passei uh, com os brasileiros. Eu, foi o maior amigo que eu peguei. É uma história que eu sempre vou lembrar, porque esse tipo de coisa, você não pode deixar a pessoa fazer um, um mico assim, sem falar nada, então... Então passei por muita vergonha naquele momento, mas agora é só uma história engraçada e espero que vocês podem curtir meu mico que eu peguei no Brasil. E eu queria saber de vocês quais são os maiores micos que vocês já pegaram nas suas vidas, então deixem aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente, e tchau, tchau!